Hey everybody! In today's video I'm gonna show you a small hooter village, Karpov. We're gonna visit my husband's great aunt and her husband. There are about 130 people living here and there are only three streets here. The people make their living by working on the close-by farms and in Semlansk. There is no school in this village, of course, and uh, children go to the uh, school, which is in another village, not far away, maybe 10 minutes of driving, and they study there only up to the ninth grade. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Проходите к нам. Хорошо, спасибо. А когда в этой деревне был такой прям рассвет? Вот это в конце 60-х годов, до начала 70-х. Помаленьку закрывала школы. Вот у нас школа богатая. Нигде школ не было. А здесь была школа? В Карпове, да? да? А -а -а. При царе у нас была школа в Карпове, настоящая. Четыре класса там, мастерские были, что учили угу. детей всему, разорили. Угу. Колхоз развалился угу. в 90 как он. Начали на угу. фермерство делиться, угу. отходить там. И совсем развалился этот колхоз у нас не, не стало. Угу. Ну, Работа не говоря, да, она не была в прошлый год золотая свадьба, а в этом а, году уже совместная жизнь, да? Совместная и жизнь. здесь живете столько же. Да, и здесь же живем. А в девяностых годах хозяйство мы держали. У меня было вот тогда пять дольных коров доилось. Угу. И бычки там были. Ну, девять голов было угу. у нас. Свиней держали, коз у нас угу. много было, овец. Ну, уже и здоровье не такое uh -huh. стало. Сейчас у нас вот куры и ути такие. Окей. А Гренни Надя, она делает холодец. Традиционный русский еда. Да, сделана из дыхания и пыль, и немного пирога, и биф здесь. И это будет готовиться 10 часов. А вы добавляете желатин? Или нет? Нет, нет. нет вот да? из-за этого я добавляю говяжью ножку. Он тогда uh -huh. становится тверже. Вот. Okay, so she adds beef, so да, as to make it не as a jelly. Jelly. So it's a holodet, it's like a jelly meat food. Потом Ларисе Ивановне вот племянница даю, ой, не даю себе готовый. Это хорошо. Да, сейчас бы. По первости, когда вот ну, у нас не было никаких удобств, печка была, топил ли уже mm -hmm. дрова, mm -hmm. дровами, улем. Вот. Конечно, в зиму хотелось мне, говорю, хоть бы одна комнатная была бы квартира, чтобы приехал, не топить, не это. А это вот 11 лет тому назад мы провели себе газ. Mm -hmm. Сделали удобство. Ну, пока еще не все подделано, но все ж таки. Я теперь ни на какую квартиру не согласна.
чтобы вниз показать. У вас нужно ее вот эту подложку да, привязать, курицу или утку. И, и стрелять. Машина наша, рерит птица. So the grandmother, she's telling us that the foxes came across the field. Over there you can see that there is forest and uh, a field, a forest and also there is a river. So the foxes have come and stole several chickens, hens. And here is the garden. So they have fruit trees here and grapes and grape wines. Помидоры у меня там малина, деревца, клубника, как бы смородина своя, виноград там посадила прошлый год ряд. And so there is an old old car, it is of 1974, your production, and uh, it is called Dvoika, Zhiguli Dvoika in Russian. So Grandma Nadia, she told us that uh, these motorcycles and all kinds of metal is kept here uh, to be sold as metal uh, later on, but uh, right now she doesn't sell it because uh, her husband doesn't let her. He says that he's gonna repair this motorcycle. Отлаживать только не хватает. А так вот, если одеться, пропитание, как бы, ну еще и помогаем деткам, внукам. А дед Валя где проработал большую часть жизни? В колхозе. В этом, в 40 лет это? Да, в 40 лет октября. 42 года. They gather drinking water from this well. Uh, quite different from the one we have in the city of course it is quite flavorless uh, I would say that there is not there is no salt in it something like that <laughs> this is an old house that was used as dacha long time ago i remember we celebrated our birthday here 18 years ago <laughs> so nobody lives here let's go inside i'll show you some very old furniture is left here so my husband's grandma, she used to come here in summer. She loved this place. She had relatives in this village and she used to come here every summer and even more often. This is an old stove. And this is the reproduction of the painting by Shishkin a Morning in the Pine Forest Oh, even some clothes here left Somebody's shirt jacket and some other stuff A very traditional carpet on the wall.
So nobody has been living here for years. I don't know how many. Like there is this very old TV set called Record. And there is stairs on the second floor. Let's go see what's inside. Oh. I can see some bed. Yeah, I remember my friends used to sleep here when we celebrated our birthday. So there was a big party here. This place looks like as if there are some bombs living here, some homeless people. Village. Village life. to the river and this is what we have found this is the bottom of the river so as you can see there is no water but there is some water left there uh, the name of the river is Suhaya Suhaya is translated as dry river so it's quite explainable and uh, this is actually the winter's level of the water in this river so it's like this always in winter in summer Everything, everything is covered with water. Russian villages become deserted gradually. The young are moving to the cities for better lives and fun. The government is trying to improve the situation by providing the young specialists with the benefits. So one of the benefits uh, I know of is that the government is giving subsidy to the young specialists of 1 million rubles or even more for buying or building a house uh, on a condition that they will uh, continue working, stay in the village and continue working for five years. The other benefit that I know of, and I'm also using it as I am a teacher, so this benefit is for teachers, doctors and nurses, I think. Uh, so the government covers 100% of uh, our accommodation bills. So I've been having this benefit for seven years already and the program is still going on. It's quite good because in winter when uh, we have heat system yes heating system our accommodation bills rise up to 10,000 rubles 